হ্যালো বন্ধুরা তো দেখো আজকে সানডে তো সানডে মানেই বুঝতে পারছো বিজি ডে আর বাড়ির যত কাজকর্ম সানডেগুলোতেই করা হয় শুধু আমার বাড়িতে নয় সবার বাড়িতে তো দেখো সকাল সকাল উঠেই গোছানা শুরু করে দিয়েছি তো আগের দিনে জামা কাপড়গুলো ভাঁজ করে তোলা হয়নি পড়েই ছিল চেয়ারে বাইরে সোফাতে সেগুলো এনে ভাঁজ করছি ভাঁজ করে একটু মোছামুছিও করব কারণ অনেক দিন হয়নি করা কি বলো তো সকাল টাইমটা এতটাই তাড়াহুড়ো থাকে এতটাই বিজি হয়ে যাই মেয়েকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া তারপরে এসে রান্না বান্না করা সব কিছু নিয়ে এতটাই ব্যস্ত হয়ে যায় যে আর এগুলো হয়ে ওঠে না তো তার জন্য আজকে সানডে যেহেতু ভাবলাম না একটু ভালো করে এই কাজগুলো আপাতত গোছানো করে নিই তো দেখতে থাকো আজকে আমার সানডে স্পেশাল ভিডিও
তো মোটামুটি বাড়ির ওই মোছামুছির কাজগুলো করে নিয়েছি আর কি বলতো আজকে যেহেতু সানডে তো স্যাটারডে গুলোতে কি হয় আমরা একটু রাত্রে করে ঘুমাই আর সানডে গুলোতে একটু লেট করে উঠি এই হচ্ছে সপ্তাহের একদিন আমাদের লেটে ওঠা আহা হা এখান দিয়ে রৌদ্র আসছে দেখো তবে শীতকালে ভালো লাগে এখন যেন জ্বালা জ্বালা করছে স্ত্রী তো যাই হোক তো সানডে মানেই ছোটা দৌড়া বাট আজকে আমি ভাবছি যাবো না মামামকে ছাড়তে মামামকে একটু বুঝে বুঝে যা আপাই সঙ্গে যা তো যাই হোক এখন বসছি ব্রাশ করতে ব্রাশ করে যাব ঠাকুর ঘর ঠাকুর ঘর থেকে রান্না হ্যাঁ ঘুম থেকে উঠে কিন্তু আমরা ড্রেস চেঞ্জ করে নিই সবাই বাড়ির সবাই হয়তো স্নান করি না সবাই কোনো কোনো সময় স্নান হয় না হলে কিন্তু উঠেই ড্রেস চেঞ্জ করি আগে তো জাস্ট গাছটা করবো গাছটা করে যাবো ঠাকুর পুজো করতে তারপরে যাবো রান্না করতে তো আজকে সানডে কোনো স্পেশাল ব্লগ করলাম না ডেলি ব্লগ যাবো দেখতে থাকো আজকে ভিডিও আজকে যেহেতু সানডে সানডে মানে তো চিকেন থাকবেই আর সঙ্গে রয়েছে দেখো ইলিশ মাছ ইলিশ মাছটা খুব একটা বড় নয় মোটামুটি তো ফার্স্ট ইলিশ মাছটা করি তারপরে চিকেনটা করব আর কি বলতো ইলিশ মাছটা না আজকে ভাবছি একটুখানি ভাজবো মানে হালকা করে একটু ভাজবো কেন বলতো একদম বাচ্চা মাছ তো আজকে ভাবছি একটু পেঁয়াজ দিয়ে রান্না করব এমনি কিন্তু আমি ইলিশ মাছে পেঁয়াজ দিই না অন্য একটু হালকা ভাজবো দেখো মাছটা একদম 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 যাকে বলে একদম হালকা করে ভেজে নিয়েছি একটুখানি সামান্য তেল দিচ্ছি বেশি তেল দেবো না কারণ লাস্টে তেল দেবো ইলিশ মাছের লাস্টে তেলটা ভালো লাগে তাই না দেখো এখানে পেঁয়াজটা না এরকম বড় বড় করে কেটেছি চার ফাঁক করে এরকম এরকম ছাড়িয়ে দিয়েছি তো পেঁয়াজটা ফার্স্ট দিয়ে দিলাম টমেটো নিয়েছি আর এখানে দেখো সাদা সরষে যেটা বলে এই যে সাদা সরষে একটা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে বেটে রেখেছি আর চার পাঁচ পিস কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি আর কত রকম করেছি দেখো এখানে আবার কালো সরষে বেটেছি কালো সরষেটা কি বলতো এই যে কি বলে কালো কালো সরষা থাকে না ওটাই আমার বেশি লাগে ভালো লাগে আজকাল নুনের পরিমাণ করতে পারছি না মানে কি বলতো নুন সবে কম হয়ে যাচ্ছে দেখো সাদা সরষে কাঁচা লঙ্কাটা দিয়ে তেলে পেঁয়াজ দিয়ে একটুখানি ভেজে নিলাম এইবার কালো সরষের জলটা দেবো এবার কালো সরষের জলটা দিচ্ছি আর কিছুই নয় এটা ফুটলে মাছটা দেবো কাঁচা লঙ্কা টমেটো দেবো নামিয়ে নেব হয়ে যাবে আমার ইলিশ মাছ তো আজকে ভাপা বলবো না ঝাল আজকের মাছটা ভাপা হলো না তাই দেখো হয়ে গেছে মোটামুটি কি বলো তো ঠান্ডা হলে না গ্রেভি হয়ে যাবে এতটা আর জল জল থাকবে না তাই না এবার শুধু লাস্ট একটু দিয়ে দিচ্ছি সরষে এবার করবো চিকেন চিকেনটা প্রথমে না একটু ম্যারিনেট করে ফার্স্ট দেখো দিচ্ছি দই একটুখানি দেব পেঁয়াজ কুচন রসুন বাটা আদা বাটা এবার দিচ্ছি একটুখানি সর্ষের তেল পরিমাণ মতো নুন ধনে আর জিরেটা এখন এখানে দিচ্ছি না দেবই না ধনে জিরে তো এইগুলো মাখিয়ে নিই দেখো লঙ্কার গুঁড়োটা দেওয়া হয়নি দিতে লাগতো যাই হোক একদম রান্নার সময় দিয়ে দেবো তো এখন দেখো এটা মাখিয়ে নিয়েছি আধা ঘন্টা রাখি তারপরে রান্না
এবার করব চিকেন অনেকক্ষণ বসে থাকলাম অন্য কাজ করছি চিনি দিয়ে দিচ্ছি ফার্স্ট একটুখানি আলু তবে কি বলতো দই দইয়ের সাথে না মানে চিকেন রান্না করলে আলু দিলে মানে বিলকুল ভালো লাগে না বিলকুল না তো আমার কিছু করার নেই জানোই দিতেই হবে ক্যাপসিকাম দিয়ে দিচ্ছি মানে ভাবলাম আমি আজকে আর বেরোবো না ঠিক আছে তো বললাম মেয়েকে যে তুই কাপায়ের সাথে যা আর আয় আমি আজকে আর বেরোচ্ছি না পাপাইকে বলে পাঠিয়েছে মাকে ড্রয়িং ক্লাসে আসতে বলবে আমি মায়ের সাথে বাড়ি যাবো কি বলবে মানে যাব চলে আসবো তাতেও আমাকে যেতে হবে এরকম একটা ব্যাপার তো চলো আর একটু কষিয়ে নিই ঢাকা দিয়ে দিই এবার দেখি কালারটা দেখো স্মেলটাও কিন্তু দারুণ এসছে দেখবে ক্যাপসিকামের না আলাদা একটা স্মেল যাই বলো তাই বলো আজকে বেশ একটু স্পাইসি হয়েছে যা কালারটা এসছে না চিকেনটা কিন্তু বেশ স্পাইসি হয়ে গেছে তো আর একটু স্পাইসি করে দিই কাঁচা লঙ্কা
চারটে কাঁচা লঙ্কা দিচ্ছি আজকে আমার ঝাল ঝাল খেতে ইচ্ছে করছি এবার জল দিয়ে দিচ্ছি বেশি জল দেব না কারণ ঝোল হবে না গ্রেভি গ্রেভি থাকবে কারণ যেহেতু দই দেওয়া হয়েছে না তো দইয়ের সঙ্গে দেখবি বেশি ঝোলটা ভালো লাগে না আলুটা সেদ্ধ হতে যত কিছু লাগে সেইরকমই লাগে সত্যি আজকে চিকেনের কালারটা খুব সুন্দর হয়েছে কি বলতো ক্যাপসিকাম দেওয়ার অতটা ইচ্ছে ছিল না কিন্তু কি বলতো অনেক ক্যাপসিকাম জমা হয়ে গেছে আর এই একটা ক্যাপসিকাম না নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল তাই জন্য ভাবলাম চিকেনেই দিই তাই জন্য দেওয়া এবার ঢাকা দিই ঢাকা দিয়ে একটু সেদ্ধ হোক সেদ্ধ হলেই নামিয়ে নেব আর যেহেতু গরম মশলা আগেই দিয়ে দিচ্ছি প্রথমে তো আর কোনো ঝামেলা নেই এবার আমি রেডি হবো এসে স্নান করব স্নান করে আবার খাবো খেয়ে দিয়ে আবার বেরোবো কোথায় যাবো বলবো এই যে দেখো চিকেনের কালারটা হে 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 একটু ঢাকা দিয়ে দিই আলুটা সেদ্ধ হোক দেখো চিকেনটাও হয়ে গেছে আলু একদম সেদ্ধ হয়ে গেছে আর কিছু করার নেই এবার আমি গ্যাস অফ করে দিচ্ছি একটা জায়গাতে ঢেলে নিই এই যে দেখো এখানে হয়েছে এটা কলমি শাক কলমি শাকের পেঁয়াজ রসুন দিয়ে ভাজা করেছি আর এটা ঢ্যাঁড়স আর ঝিঙ্গে আলু দিয়ে একটা তরকারি হয়েছে আর ডাল আর এটা এই যে ইলিশ মাছের ঝালটা করেছি আর এই চিকেন তো চলো এবার রেডি হই 